nossa emoção da sangue e logo após o grupo Deus é meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ao Senhor dos irmãos. Amém. Os queridos, é honroso para nós estarmos na casa da terra, enaltecendo o seu nome e ouvindo as grandes coisas que ele tem feito em nossos filhos. Nos alegra quando nós ouvimos que os nossos jovens estão se preparando profissionalmente para uma vida futura e não deixando de perseverar segundo a palavra de Deus. Isto é muito gostoso de ouvirmos, porque somos pais e sabemos da alegria dos pais quando os seus filhos né, têm uma formação ou luto por essa formação. Parabéns, que Deus abençoe a cada um dos jovens que já conquistaram e aqueles que estão por conquistar. Deus abençoe. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com a igreja um pequeno texto nas Sagradas Escrituras, que encontra-se em Mateus 24, e o versículo 22, 24, 22 ao 26. É um texto escatológico e que nos chama a atenção para a proximidade da vida do Senhor Jesus. E ele vai nos dizer assim, Mateus 24, no verso 22 ao 26. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que se você não for, enganaria até os escolhidos. Eis que o vou tem dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo tenebroso. Estamos passando por um momento em que o mundo perdeu a sua estrutura e nós cremos no Senhor Jesus Cristo até vez em quando duvidamos do que está acontecendo no mundo. Nós não acreditamos. Mas eu já venho estudando um assunto há dias e esse assunto traz por um título chamado a tecnologia do BIM. Não sei se os irmãos ouviram falar. Essa tecnologia, ela usa a técnica do holograma. E esta semana, entre os Estados Unidos e o Canadá, eles conseguiram fazer uma transposição molecular de alunos da universidade e fizeram uma reunião com os alunos numa sala do Canadá que estava em uma sala nos Estados Unidos. E eles apareceram como se fossem pessoas perfeitas nessa sala e participaram desta reunião. E quando nós olhamos para o que está acontecendo no mundo, essa tecnologia do holograma ou do uh, recentemente uh, na China eles usaram essa tecnologia e criaram imagens nos céus. E quando o Senhor Jesus, aqui no sermão, diz aos seus discípulos que se possível enganariam a muitos, nós estamos vivendo um momento em que muitos de nós estão perdendo a fé que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Se nós
nós olharmos em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 4 em diante, nós vamos entender que Pedro diz à igreja da época que eles, quem? Os profetas a qual estão ditos aqui no capítulo 24 de Mateus. Os profetas, eles quem? Os falsos mestres, eles quem? Os falsos cristos, eles quem? Os falsos homens de Deus. Se levantariam e perguntariam Onde está a promessa? E muitas das vezes Nós temos conversado com muita gente E eu já conversei com crentes que perderam a esperança Que já não acreditam mais que Jesus já voltou para buscar a sua igreja mas nesta noite eu venho trazer um recado de Deus para a sua vida. E o recado de Deus para a sua vida é: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso coração. E qual é o seu entendimento? Ao que está escrito na palavra de Deus. A renovação do seu entendimento ela vai ser trazida à sociedade quando você olhar para essa sociedade, olhar que lá em Gênesis. E que o Senhor Deus levantaria a mão da mulher, a semente da mulher, e esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa é a promessa que a igreja do Senhor Jesus está esperando. E é Jesus o nosso Salvador. Meus queridos irmãos, eu não tenho tempo. Mas quando Jesus disse Que até mesmo aqueles que é, E foi escolhido Seriam enganados Até dentro da sua casa Quando disseram Está dentro da sua casa Não acreditei Há momentos o Senhor disse Que nós precisamos educar os nossos filhos Você quer educar o seu filho? No temor da palavra de Deus? Preste atenção no que está assistindo dentro da sua casa. E é você que colocou dentro da sua casa. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu ouvi comentários. Comentários. Eu não tenho nem tempo para ver televisão. Mas eu ouvi comentários. Que muitos pais estão deixando o seu aparelho de televisão dentro da sua casa sobre o domínio dos seus filhos. Para... É incorreto o que eu vou falar Não é politicamente correto Porque tem muitos políticos que apoiam O beijo homossexual As crianças estão vendo Mas pastor, o senhor não pode falar isso Eu posso pela autoridade da palavra de Deus Aleluia. Romanos 1,27 oh, Pois a linda Deus até deixa mas diz a Bíblia que é para a sua própria condenação. Aleluia! Então, cuidado, cuidado. Dentro da sua casa você pode estar enganando os seus filhos. Ele vai me levar as grandes para a perdição. Ah, mas, mas, mas não. A palavra de Deus é quem nos diz. A palavra de Deus é o que nos diz. Mas, um pouco cheio de tempo. E o que há de vir, vir e Filho do Senhor, e será salvo tudo na tua casa. Deus abençoe.